tal amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy día ando cortando guayabas aquí en un en un rancho aquí en Vista, cerquitas de, de donde yo vivo. Vine aquí con un amigo que me está dejando cortar este guayabas. Estos guayabos, pues, como ven, están muy grandes. Y la verdad que están muy, muy buenas este, las guayabas. Quien sembró o plantó estos árboles sí sabía de guayabas porque plantó variedades muy buenas. Hasta ahorita le corté a un árbol que estaba por allá, que hasta ahorita son las que más me gustaron. Y corté otras aquí que están como en forma de pera. Y ahorita voy a cortar de estas, miren. Esta ahorita la probé y este, están buenas, nomás que se me hicieron un poco desabridas. Pero de todos modos, traigo varias bolsas aquí. De todos modos voy a cortar algunas de estas. Qué chulada tener árboles así grandes que están dando mucha fruta. Y aquí en, en San Diego, eh, aquí en San Diego se da, se da muy bien. La fruta. Hasta los mangos, plátanos, papaya. Se da este aquí en San Diego. Obviamente no tanto. ¿verdad? Allá en los lugares tropicales. Los mangos crecen más. Y dan más fruta. Pero de que se puede. Sí se puede. Mucha sombrita, está muy agradable aquí como para pa pasar una tarde y hacer una carnita asada por aquí en la sombra. Aquí a mi amigo si le gustaran este los gallos también aquí se pueden tener este los gallos. Pero no le gusta. Vamos a seguir ahora para acá. Voy a probar las de este árbol. A ver si son iguales. Porque quiero ver cuántas, vari cuántas variedades hay. Y pues cortar de las que más me gusten. Miren hay muchas tiradas también. Pero ya están muy pasadas. Vamos a probar estas. A ver de cuáles son estas. Mm. Es blanca también. Pero están más buenas estas, ¿eh? Que las que estaba cortando ahorita, pues. Están más dulces. Este árbol es de las rositas, miren. Y nomás que jugosa está la guayaba. Está bien dulce, amigos. Más, más dulce que las blancas. Es una chulada de guayaba esta. Aquí me le voy a pegar a este árbol. Voy a cortarle todas. Ya me está llenando de puras guayabas. Cuando estaba chiquillo, me, mi papá me decía el güero guayabero. Porque hacía lo mismo, me subía a un guayabo que teníamos. Y me llenaba de puras guayabas a veces. Me hablaba a mi mamá que fuera a comer, pero yo ya andaba llenito de pura guayaba. También tiene varios árboles de estos. Este, yo lo conozco como longan. 
No sé cómo lo conozcan ustedes, miren, esa es la fruta. Tiene muchísima fruta. ¿Lo conocen? ¿O no lo conocen? Y vamos a abrir una fruta. Así es, por dentro. Bien jugosita. Sí tiene unos, unas semillas grandes. Y se me cayó. Pero es una fruta muy, muy, muy deliciosa, muy dulce. Muy conocida por las personas como de, de Asia, por allá. Les gusta mucho esta fruta a ellos. Está muy grande el árbol. Hay como unos 4 o 5 árboles de estos aquí. ¿Qué les parece amigos? Miren aquí estos árboles no son de fruta. No creo que sean de fruta. A ver vamos a ver. No, estos no son de fruta, pero los plantaron aquí para proteger a los guayabos y todos los árboles en tiempo de frío. Para tapar el, el aire frío que puede llegar. Pues ya corté muchas guayabas. Miren. Estas están bien buenas. Y estas, Ahí llevo unos longans también. Yo pienso que la persona que, que era dueña de, de este lugar, yo pienso que era alguien de la Asia. No más por los tipos de árboles que plantaron, pues guayaba. Si no hubiera el, el longan, dijera yo que tal vez alguien me, mexicano. Pero como tienen varios árboles de longan, me imagino que alguien de Asia. Miren, ahí están los árboles de Chirimoya. Estos, este, apenas, mire, apenas están, este, creciendo las chirimoyas. Miren, aquí están otras. Cuando florean, aquí en California, sirve mucho cuando las polanizas a mano. Le quitas el polen a las flores en su estado macho y le pones polen a todas las flores hembra eso no se necesita hacer en en México, en Centroamérica, en Suramérica allá no porque allá hay un insecto que, que polaniza las flores pero aquí aquí no tenemos ese insecto miren ahí está una grandecita ¿eh? A ver si la corta esa. Me encantan las chirimoyas. Dejen pasar, amigo. Hay algunas poquitas chirimoyas. A ver si las puedo cortar. Hay algunos aguacates también. Este árbol de chirimoya sí está bien grande. Estos ya tienen como más de 20 años, yo creo. Miren, aquí está una casa bien fea. Abandonada. Pues amigos, es todo. Nomás quería compartirles aquí este 
bonito lugar. Saludos a todos, cuídense, nos vemos muy pronto.